తీసుకుంటే ఖచ్చితంగా జాబ్ వచ్చావు ఐదు సంవత్సరాల నుంచి ఏ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ సాఫ్ట్వేర్ అయినా కంపెనీస్ అయినా ఎప్పుడుకప్పుడు అప్డేట్ అవుతాయి ఖచ్చితంగా జాబ్ వచ్చావు టాప్ త్రీ లిస్ట్ లోకి వచ్చే లిస్ట్ నెంబర్ వన్ లో హలో గైస్ వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ సో ఇప్పుడు మీరు తమిళలో చూసినట్టుగా ఈ టాపిక్ చేయడానికి మెయిన్ గా నేను ఎందుకు కన్సిడర్ చేశాను అంటే నాకు ఇన్స్టాగ్రామ్ లో లేదంటే యూట్యూబ్ కామెంట్స్ లో మీరు చూస్తున్నా చాలా మంది ఏమడుతున్నారంటే బ్రో ఏ కోర్స్ తీసుకోమంటావు నాది బీటెక్ నాది డిగ్రీ నాది డిగ్రీ బీకామ్ లేదంటే బీటెక్ మెకానికల్ సో బ్రో నేను ఏ తీసుకుంటే బాగుంటది ఏ కోర్స్ తీసుకుంటే నాకు ఫ్యూచర్ ఉంటది ఇలా చాలా క్వశ్చన్స్ వస్తున్నాయి సో ఇలా ఈ క్వశ్చన్లలో మీరు కూడా ఉంటే ఖచ్చితంగా ఈ వీడియో ఫుల్గా చూడండి ఖచ్చితంగా నేనైతే రీసెర్చ్ చేసి అసలు ఇండియాలో లాస్ట్ ఫైవ్ ఇయర్స్ టెన్ ఇయర్స్గా ఏ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజెస్లో ది బెస్ట్ ఉన్నాయి ఏ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజెస్కి ఫస్ట్ జాబ్ ప్రయారిటీ వస్తుంది ఇలాంటివన్నీ నేను ఏ టు జెడ్ నిన్న మొత్తం నేను ఫుల్ డే దానికోసమే కేటాయించి ఫుల్ ఇన్ఫర్మేషన్ డీటెయిల్ గా గ్యాదర్ చేసాను అదంతా నేను ఇప్పుడు ఈ వీడియోలు చెప్తాను సో వైస్ మీరు ఇంకా ఎవరైనా ఈ ఛానల్ ని లేదంటే నా వీడియోస్ ని నా గురించి మీరు ఇప్పుడే చూస్తుంటే నా ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఎందుకంటే ఇలాంటి సాఫ్ట్వేర్ జాబ్స్ గురించి లేదంటే సాఫ్ట్వేర్ ఇంటర్వ్యూస్ గురించి లేదంటే హౌ టు బికమ్ ఏ సాఫ్ట్వేర్ అనే దాని గురించి సాఫ్ట్వేర్ లైఫ్ గురించి A to Z నా ముందు ముందు వీడియోస్ లో చాలా అంటే చాలా వీడియోస్ వస్తాయి గైస్ అవన్నీ మీరు చూడాలి అంటే నా ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుంటే ఫస్ట్ మీకు వస్తాయి అనమాట ఇంకా ఒక ఇంపార్టెంట్ విషయం ఏంటంటే నేను ఇన్స్టాగ్రామ్ లో నా ఇన్స్టాగ్రామ్ ఐడి నేను కింద లింక్ ఇస్తాను అక్కడికి వెళ్ళి నన్ను ఇన్స్టాగ్రామ్ లో ఫాలో అయితే నేను కొత్త కొత్త జాబ్స్ షార్ట్ షార్ట్ జాబ్స్ ఉన్నాయనప అంటే నాకు రీసెంట్ గా నిన్నే ఒక పోస్ట్ వచ్చింది అనమాట అర్జెంట్ గా పైతం డెవలపర్ కావాలనేసి అది నేను ఎమ్మటే నా ఇన్స్టాగ్రామ్ లో పోస్ట్ చేశాను అలాంటివి చిన్న చిన్నవి ఉంటే డైరెక్ట్ నేను నా ఇన్స్టా అకౌంట్ లో పోస్ట్ చేస్తాను గైస్ సో మీలో ఎవరికైనా జాబ్ అప్డేట్స్ కావాలనుకున్నా ఏదైనా జాబ్ ఇంటర్వ్యూ కావాలనుకున్నా లేదంటే జాబ్ ఎలా కావాలి అనుకున్నా గానీ ఇన్స్టాగ్రామ్ లో ఫాలో అయితే ఖచ్చితంగా మీకు జాబ్ వస్తుంది ఈ ఛానల్ మెయిన్ ఉద్దేశం ఏంటంటే ఎవరికైనా నా ఛానల్ వల్ల ఒకరికైనా పది మందికైనా వంద మందికైనా సాఫ్ట్వేర్ జాబ్స్ వస్తే అది నాకు నా ఛానల్ కి మన సబ్స్క్రైబర్స్ కి అందరికి హ్యాపీ ఈ ఛానల్ ద్వారా ఎంతో మందికి జాబ్స్ ఇప్పియాలనేసి మంచి గైడెన్స్ ఇవ్వాలనేసి ఈ ఛానల్ స్టార్ట్ చేశాను గైస్ సో ఛానల్ ని అయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఇంకా కంటెంట్ లోకి వెళ్ళిపోతే నేను చెప్పినట్టుగా అసలు ఇండియాలో ఐదు సంవత్సరాల నుంచి ఏ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ బాగుంది బాగా రన్ అవుతుంది దానికి ఎంత ప్యాకేజ్ వస్తుంది అసలు ఏంటి అనే దాని గురించి నిన్న నేను మొత్తం ఎత్తికాను మొత్తం ఎత్తికాను కొంతమంది నాకు తెలిసిన ఇన్స్టిట్యూషన్ లో లెక్చర్స్ ఇస్తారనమాట వాళ్ళని కనుక్కున్నాను కొన్ని ఇన్స్టిట్యూషన్స్ పెద్ద పెద్ద ఇన్స్టిట్యూషన్ కనుక్కున్నాను అంటే యాన్యువల్ గా వస్తుంది కదా అవుట్పుట్ సో ఎంతమంది ఏ కోర్స్ తీసుకున్నారు ఆ కోర్స్ కి ఎంత వాల్యూ ఉంది అది మార్కెట్ లో ఎలా ఉంది అనే దాని గురించి డీటెయిల్ గా నేను ఇన్ఫర్మేషన్ గ్యాదర్ చేశాను గైస్ ఇంకా గ్యాదర్ చేసి ఇది బుక్ లో రాసి పెట్టి కన్నాను ఇప్పుడు నేను అంటే మనకి ఉన్నాయి అనమాట ఒక టాప్ టెన్ వరకు ఉన్నాయి అనమాట ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజెస్ ది బెస్ట్ కానీ నేను టాప్ టెన్ వరకు పోను టాప్ త్రీ వరకే చెప్తాను టాప్ త్రీ ఈ మూడు కోర్సులు నేర్చుకుంటే ఖచ్చితంగా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఈ మూడు కోర్సులు నువ్వు పర్ఫెక్ట్ గా నేర్చుకున్నావు అనుకో నీకు ఏదో ఒక జాబ్ వచ్చేసింది బాయ్ ఏదో ఒక జాబ్ వన్ ఇయర్ లో అయినా వన్ మంత్ లో అయినా టూ మంత్స్ లో అయినా నువ్వు ఎంత బాగా నేర్చుకొని దాని మీద ఎంత ఎఫెక్ట్ పెట్టగలిగితే అంత ఈజీగా వచ్చేసింది నేను హైదరాబాద్ వైడ్ కానీ కాదు చెప్పేది నేను చెప్పేది మొత్తం ఇండియా వైడ్ గా పూణే ముంబై బెంగళూరు పెద్ద పెద్ద ఐటీ సిటీస్ రాజస్థాన్ ఇక్కడ ఇక్కడ ఉన్న అన్ని దాన్ని నేను క్యాలిక్యులేట్ చేసుకొని అన్ని యావరేజ్ గా టాప్ త్రీ అనమాట ఇవే టాప్ త్రీ ఇంకా టాప్ త్రీ లిస్ట్ లోకి వచ్చే లిస్ట్ నెంబర్ వన్ లో పైతాన్ ఉంది గాయస్ ఇదైతే సత్యం అనమాట ఇంకా మీరు ఏమనుకున్నా గానీ టాప్ వన్ లో అయితే ఖచ్చితంగా పైతాన్ ఉంది పైతాన్ టాప్ వన్ లిస్ట్ లో ఉంది ఇండియాలో కానీ వరల్డ్ వైడ్ కానీ పైతాన్ అయితే ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజెస్ లో టాప్ ఫస్ట్ లో ఉంది అది ఎందుకు ఉంది దాని రీజన్స్ విత్ అది నేర్చుకుంటే ఫ్రెషర్స్ కు వచ్చే స్టార్టింగ్ శాలరీ కూడా నేను చెప్తాను ఈ వీడియోలో 
సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ పైథాన్ గురించి తెలుసుకుందాం అసలు పైథాన్ ఎందుకు పైథాన్ ఎందుకు పోయి అంత ఫస్ట్ వెళ్ళింది టాప్ వన్ కి వెళ్ళింది అంటే ఏం లేనివి ఏదో ఒక యూనిక్ గా ఉంటాయి కదా పైథాన్ లో అదేంటి అనేది ఇప్పుడు నేను చూపిస్తాను మీకు పైథాన్ అనేది ఒక వైడ్ లెవెల్ లాంగ్వేజ్ వైడ్ గా అంటే మొత్తం ఇండియాలో కావచ్చు ప్రపంచంలో కావచ్చు దాన్ని వైడ్ గా యూజ్ గా యూజ్ చేస్తారు ఎందుకు యూజ్ చేస్తారు యూజ్ గా అంటే ఒక స్టార్ట్అప్ కంపెనీస్ కావచ్చు ఒక చిన్న కంపెనీ కావచ్చు నేనే ఉన్నా ఒక పది మంది ఎంప్లాయీస్ తో ఒక సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీ స్టార్ట్ చేశాను నాలాంటి వాళ్ళకి పైథాన్ అనేది బెస్ట్ ఆప్షన్ అనమాట ఎందుకు బెస్ట్ ఆప్షన్ రాబోయి పైథాన్ అంటే పైథాన్ లో నేర్చుకోవటానికి ఫ్రీ లైసెన్స్ ఏం అవసరం లేదు బిజినెస్ పెట్టడానికి ఏదైనా కంపెనీ పెట్టడానికి ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ వాడాలంటే ఫ్రీ లైసెన్స్ వద్దు ఏం వద్దు నువ్వు వర్క్ చేయాలనుకున్నా ఫ్రీ అందుకనేసి అందరూ పైథాన్ మీద పడతారు పైథాన్ ని తీసుకుంటారు స్టార్ట్అప్ కంపెనీస్ అయినా కానీ పెద్ద పెద్ద కంపెనీస్ కూడా ఉన్నాయి పెద్ద పెద్ద కంపెనీస్ ఏం ఆలోచిస్తాయి అంటే ఇంత మంది ఎంప్లాయీస్ ని ఇంత హార్డ్ వర్క్ చేపించడం కన్నా వీళ్ళని పైథాన్ చేసి స్మార్ట్ గా వర్క్ చేపించడం బెటర్ అనేసి పెద్ద పెద్ద గూగుల్ ఇంకా ఇలాంటి చాలా కంపెనీస్ పెద్దవి అయితే మనం పైథాన్ లాంగ్వేజ్ యూజ్ చేస్తున్నాయి ఇంకోటి పాయింట్ నెంబర్ వన్ ఇదైతే మీరు పెట్టుకోండి పాయింట్ నంబర్ వన్ ప్రతి హ్యూజ్ రేంజ్ లో వాడుతున్నాను అనమాట ప్రతి కంపెనీ హ్యూజ్ రేంజ్ లో వాడతారు అందుకే పైథాన్ ఫస్ట్ ప్లేస్ లో ఉంది సెకండ్ పాయింట్ ఏంటి పైథాన్ అనేది ఒక హై లెవెల్ లాంగ్వేజ్ సపోర్ట్ చేసిద్ది సో పైథాన్ లో ఏంటి ఏదైనా హై లెవెల్ లాంగ్వేజ్ లో సపోర్ట్ చేసిద్ది ఈజీ ఈజీ వర్క్ ఉంటది కంపేరింగ్ టు ఎనీ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ పైథాన్ ఈజ్ అ సింపుల్ అండ్ ఈజీ అనమాట సో అందుకనేసి పైథాన్ ఫస్ట్ ప్లేస్ లో ఉంది సెకండ్ పాయింట్ థర్డ్ పాయింట్ ఏంటి డేటా సైన్స్ అండ్ ఏఐ ఏఐ అండ్ డేటా సైన్స్ లో పైథానే హై డిమాండ్ పేడ్ జాబ్స్ ఏఏ చేయాలనుకున్నా డేటా సైన్స్ చేయాలనుకున్నా పైథాన్ ద బెస్ట్ ఆప్షన్ అని అఫీషియల్ వెబ్సైట్ లలో పైథాన్ వాళ్ళు లేదంటే అసలు ఇండియా టుడే ఇండియా వాళ్ళు వీళ్ళందరూ రాశారు అనమాట పైథాన్ గురించి సో పైథాన్ డేటా సైన్స్ కి ఏఐ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ కి హై డిమాండ్ పేర్ జాబ్స్ అండ్ హై రోల్ ని ప్లే చేస్తుంది అందుకే పైథాన్ ద బెస్ట్ ప్లేస్ లో ఉంది థర్డ్ పాయింట్ ఫోర్త్ పాయింట్ ఏంటి ఆటోమేటిక్ ఆటోమేటిక్ మెయిన్ అసలు అన్నిటికంటే బెస్ట్ పార్ట్ ఏంటంటే ఆటోమేటిక్ పైథాన్ లో ఆటోమేటిక్ గా పైథాన్ లో ఆటోమేటిక్ గా టాస్క్ అదే కంప్లీట్ చేసింది అది హైలైట్ ఈ మూడు ఇంకా చాలా పాయింట్లు ఉన్నాయి ఈ నాలుగు పాయింట్లు కన్సిడర్ చేసి నేను టాప్ వన్ లో పైథాన్ ఉంది నేను ఈ నాలుగు పాయింట్లో చెప్పా ఇంకా చాలా పాయింట్లు ఉన్నాయి ఇంకా చాలా ఉన్నాయి అందుకే అది టాప్ వన్ లో ఉంది ఇంకా నేను చెప్పా కదా దీనికి శాలరీస్ యాజ్ ఏ పైథాన్ డెవలపర్ గా ఫ్రెషర్స్ కి స్టార్టింగ్ శాలరీ త్రీ ల్యాక్ టు ఫైవ్ ల్యాక్స్ పర్ యానం ఉంటుంది త్రీ ల్యాక్స్ టు ఫైవ్ ల్యాక్స్ పర్ యానం అది కూడా ఎలా నీ స్కిల్స్ ని నీ జాబ్ లొకేషన్ ని నీ ఎక్స్పీరియన్స్ ని బట్టి శాలరీ ప్యాకేజ్ అనేది ఉంటది అది మీ అందరికి తెలిసిందే సో ఫస్ట్ లాంగ్వేజ్ కంప్లీట్ సెకండ్ లాంగ్వేజ్ ఏంటి జావా ఇదైతే సెకండ్ లాంగ్వేజ్ ఆల్వేస్లీ ఇంతకు ముందు ప్రీవియస్ నుంచి డిమాండ్ లో ఉంది జావా సెకండ్ లాంగ్వేజ్ టాప్ టూ లో సెకండ్ లాంగ్వేజ్ జావా జావా నేర్చుకుంటే ఖచ్చితంగా జాబ్స్ వస్తాయి ఇండియాలో వస్తాయి ఏ కంట్రీలో అయినా జాబ్స్ వస్తాయి కానీ జావాలో ఏంటంటే ఫ్యూచర్ ఉంటుందా లేదా అనేది అది అంత ఛాన్సెస్ లేదు ఎందుకంటే ఇప్పుడు అందరూ స్మార్ట్ వర్క్లు చార్ట్ జీపీటి ఇలాంటివి వచ్చి స్మార్ట్ గా థింక్ చేస్తున్నారు కానీ ఓల్డ్ వర్షన్ లోకి ఎవరు వెళ్ళట్లేదు ఎప్పటికప్పుడు సాఫ్ట్వేర్స్ అయినా కంపెనీస్ అయినా ఎప్పటికప్పుడు అప్డేట్ అవుతా ఉంటాయి లైక్ దట్ సో జావా అయితే ఉంది సెకండ్ ఆప్షన్ లో దాని గురించి మనం మాట్లాడుకుంటే ఇది ఎంటర్ప్రైజ్ అప్లికేషన్ బై ఇది ఎంటర్ప్రైజ్ అప్లికేషన్ సో ఎవరైనా ఎంటర్ప్రైజెస్ ఉంటే అప్లికేషన్ ని దీన్ని దీన్నే మెయిన్ గా దీన్నే వాడతారు ఎందుకు ఫైనాన్స్ పరంగా ఈ కామర్స్ పరంగా టెక్నాలజీ పరంగా జావాని యూజ్ చేస్తారు పాయింట్ నెంబర్ వన్ పాయింట్ నెంబర్ టూ అంటే యాండ్రాయిడ్ యాప్ డెవలప్మెంట్ యాండ్రాయిడ్ యాప్ డెవలప్మెంట్ దీంట్లోనే మస్ట్ అనమాట యాండ్రాయిడ్ యాప్ డెవలప్మెంట్ చేయాలంటే దీంట్లో అంటే ఆల్రెడీ ఎక్కువ సార్లు చేసి ఉంటారు దాని గురించి గ్రిప్ ఉంటది కాబట్టి జావాకి సో యాండ్రాయిడ్ యాప్ డెవలప్మెంట్ చేయాలంటే దీంట్లోనే బెస్ట్ ఇంకొకటి స్టేబిలిటీ అండ్ ప్రాబబిలిటీ ఇది స్టేబుల్ గా ఉంటది జావా స్టేబుల్ గా ఉంటది కాబట్టి చాలా పెద్ద హ్యూజ్ కంపెనీస్ యూజ్ చేస్తారు సో
ఇంకా ఏంటి శాలరీస్ మనం జావాలో శాలరీస్ చూసుకుంటే జావాలో శాలరీస్ చూసుకుంటే త్రీ ల్యాక్స్ టు సిక్స్ ల్యాక్ పర్ యానం ఫ్రెషర్స్కి డిపెండింగ్ ఆన్ యువర్ ఎక్స్పీరియన్స్ యువర్ లొకేషన్ అండ్ యువర్ స్కిల్స్ ఏదైనా జాబ్ శాలరీ కావాలంటే ఈ మూడు డిపెండ్ అయ్యి ఉంటాయి ఎక్స్పీరియన్స్ లొకేషన్ జాబ్ లొకేషన్ స్కిల్స్ ఈ మూడిట్లోనే ఉంటుంది మీకు కావాలా వద్దా అనేసి సో జావా గురించి అయితే తెలుసుకోండి ఇప్పుడు పైతానికి జావాకి మెయిన్ రీజన్ ఏంటి పైతాన్ ఎందుకు ఫస్ట్ ప్లేస్ లో ఉంది జావా ఎందుకు సెకండ్ ప్లేస్ లో ఉంది అంటే జావా బిజినెస్ ఎవరైనా పెట్టాలంటే నేను కొత్త బిజినెస్ పెడుతున్నా అంటే నాకు జావా సాఫ్ట్వేర్ నా కంపెనీలో యూజ్ చేసుకోవాలి అనుకుంటే నేను జావాతో లైసెన్స్ కావాలా ఆ లైసెన్స్ డబ్బులు నేను పే చేయాలా మంత్లీ ఇయర్లీ లేదంటే లైఫ్ టైం సబ్స్క్రిప్షన్ ఫీజు ఉంటుంది ఎంతైనా ఫీజు ఈజ్ ఫ్రీజ్ ఎంతైనా డబ్బులు కట్టాలంటే ఒక స్టార్ట్అప్ కంపెనీ అతనికి ల్యాప్టాప్లు ఇవన్నీ తెచ్చి అంత పెట్టుకొని మళ్ళీ దీన్ని కట్టాలంటే అది హాడీ ఉంటుంది అందుకనేసి అందరూ పైతాన్ యూజ్ చేస్తారు సో దట్స్ వై పైతాన్ ఈజ్ ఫస్ట్ ప్లేస్ సెకండ్ ప్లేస్ ఈజ్ చావా థర్డ్ ప్లేస్ ఏంటంటే ఇది ఎవ్వరికి తెలియదు చాలా మంది చాలా మందికి తెలియదు థర్డ్ ప్లేస్ లో ఉంది జావా స్క్రిప్ట్ మీరు విన్నది నిజమే అనుకోవచ్చు అరే జావా స్క్రిప్ట్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ జావా స్క్రిప్ట్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ కాదు జావా స్క్రిప్ట్ స్క్రిప్టింగ్ లాంగ్వేజ్ కానీ జావా స్క్రిప్ట్ కున్నంత డిమాండ్ దేనికి లేదు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ నేను చెప్తున్నా మీరు కావాలనుకుంటే ఎక్కడైనా వెతకండి నా ఓన్ ఎక్స్పీరియన్స్ తో చెప్తున్నా జావా స్క్రిప్ట్ కున్నంత డిమాండ్ ఇక దేనికి లేదు జావా స్క్రిప్ట్ నేర్చుకుంటే నువ్వు ఫ్రంట్ ఎండ్ లో తోప్ అయిపోవచ్చు పైథాన్ పైథాన్ జావా డాట్ నెట్ ఇవి ఏవి నేర్చుకున్నా కానీ జావా స్క్రిప్ట్ మస్ట్ ఉంటది ఎందుకంటే వెబ్ అప్లికేషన్స్ తయారు చేయాలంటే జావా స్క్రిప్ట్ ఏదైనా నీకు వెరిఫై చేయాలంటే జావా స్క్రిప్ట్ ప్రతి దానికి ఉండదు అయితే జావా స్క్రిప్ట్ గురించి మెయిన్ పాయింట్లు మాట్లాడితే వెబ్ డెవలప్మెంట్ వెబ్ డెవలప్మెంట్ ఫస్ట్ ఫస్ట్ ప్లేస్ లో ఉంటది జావా స్క్రిప్ట్ లో వెబ్ డెవలప్మెంట్ మనం ఏ వెబ్ డెవలప్మెంట్ చేసినా జావా స్క్రిప్ట్ తోనే చేయాలి దాంతోనే చేస్తాం అప్పుడే ఎందుకంటే ఎందుకంటే జావా స్క్రిప్ట్ ఎందుకు వాడదు అంటే మెయిన్ గా ఇక్కడ కొన్ని ఉన్నాయి మన దగ్గర ఏంటి పవర్ ఎజెక్స్ ఇంటర్నెట్ అండ్ డైనమిక్ వెబ్ అప్లికేషన్స్ ని అది క్రియేట్ చేసింది ఈజీగా అండ్ ఫుల్ యాక్రసీ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ యాక్రసీ లో సో అందుకనేసి జావా స్క్రిప్ట్ ఈజ్ అ బెస్ట్ స్క్రిప్టింగ్ లాంగ్వేజ్ సెకండ్ వచ్చేసి ఫుల్ స్టాక్ డెవలప్మెంట్ జావా స్క్రిప్ట్ యూజ్డ్ బోర్డ్ సైడ్స్ క్లయింట్ సైడ్స్ అయినా కావచ్చు సర్వర్ సైడ్ అయినా కావచ్చు బో సైడ్ ఇవన్నీ యూజ్ చేస్తారు అక్కడ ఆప్షన్ ఉంది ఇక్కడ ఆప్షన్ ఉందంటే జాబ్ కూడా ఖచ్చితంగా ఉంటది కదా అక్కడ జాబ్ ఉంటది ఇక్కడ జాబ్ ఉంటది పది మందికి ఉంటే అక్కడ ఇది గుర్కుంటది ఇక్కడ ఇది గుర్కుంటది సో లైక్ దట్ జావా స్క్రిప్ట్ కూడా ఒక మంచి స్క్రిప్టింగ్ లాంగ్వేజ్ దీన్ని నేర్చుకున్న ఖచ్చితంగా ఫ్యూచర్ ఉంటది సో ఇంకా జావా స్క్రిప్ట్ లో పాపులర్ వర్క్ అసలు జావా స్క్రిప్ట్ లో మెయిన్ హార్ట్ ఏంటి అంటే రిజెక్స్ యాంగ్లర్స్ విజేఎస్ ఇలా ఇలాంటి స్క్రిప్టింగ్ లాంగ్వేజెస్ ని జావా స్క్రిప్ట్ ని ఇంకా హైప్ చేశాయి అనమాట హైప్ ఫ్రంట్ ఎండ్ డెవలప్మెంట్ కోసం జావా స్క్రిప్ట్ ఈజ్ అ మస్ట్ మస్ట్ అంటే మస్ట్ ఇది లేనిది ఫ్రంట్ ఎండ్ డెవలప్మెంట్ రాదు గుర్తుపెట్టుకోండి ఇది లేనిది ఫ్రంట్ ఎండ్ డెవలప్మెంట్ యాక్రసీగా అసలు వంద పర్సెంట్ రాదు ఓకేనా సో కలిసి ఇది అయితే జావా స్క్రిప్ట్ లో అసలు శాలరీ ఎంత వస్తుంది ఏంటి అనే దాని గురించి మనం మాట్లాడుకుంటే జావా స్క్రిప్ట్ లో వచ్చేసి త్రీ ల్యాక్స్ టు సిక్స్ ల్యాక్స్ పర్ యానం వచ్చింది అది కూడా బేస్ ఆన్ డిపెండింగ్ ఆన్ స్కిల్స్ లొకేషన్ ఇంక ఇవి మీకు తెలిసిందే సో గైస్ ఈ మూడు మూడు అయితే చెప్పాను కదా పైథాన్ జావా జావా స్క్రిప్ట్ ఈ మూడు ద బెస్ట్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజెస్ కింద కన్సిడర్ చేయొచ్చు ఈ మూడిటికి హై పేడ్ జాబ్స్ ఉంటాయి గైస్ సో గైస్ ఇది ఫైనల్ గా అయితే సో ఇప్పుడు ఒక లాస్ట్ పాయింట్ మనం మాట్లాడుకుంటే అసలు డిమాండ్ డిమాండ్ గురించి మాట్లాడుకుంటే ద డిమాండ్ ఆఫ్ పైథాన్ జావా అండ్ జావా స్క్రిప్ట్ డెవలప్డ్ ఇన్ ఇండియా వైజ్ అండ్ వరల్డ్ వైజ్ బోత్ ఆఫ్ వరల్డ్ వైజ్ గా సో జావా సారీ పైథాన్ జావా జావా స్క్రిప్ట్ ఇండియా ప్లస్ వరల్డ్ వైజ్ గా ద ఫస్ట్ ర్యాంక్ లో ఉన్నాయి ఎక్కువ హై పేడ్ శాలరీ శాలరీస్ కూడా దీనికి ఇస్తారు గైస్ సో ఓవరాల్ గా మాట్లాడితే దీస్ లాంగ్వేజెస్ ఆర్ స్ట్రాంగ్లీ ప్రోపర్టబుల్ అండ్ దీస్ డిమాండ్ ఎంట్రీ ఎగ్జిస్ట్ ఆన్ కంట్రీస్ దిస్ టెక్నాలజీ ఆఫ్ ఐటీ హబ్స్ ఇన్ హైదరాబాద్ సో గైస్ ఇది ఓవరాల్ గా
ఇలాంటి కంటెంట్లు చాలా చేస్తాను నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అప్పుడే మీరు చూస్తారు అసలు ఇంటర్వ్యూకి ఎలా వెళ్ళాలి ఇంటర్వ్యూలో ఏం మాట్లాడాలి దాని గురించి కూడా ముందు ముందు వీడియోస్ వస్తున్నాయి అవన్నీ మీరు ఖచ్చితంగా చూడాలి ఫాలో అవ్వాలి అనుకుంటే నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవాలి అండ్ థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్